участвует в коммуне. Я вас понял, выезжаем на задержание. Не желали честно трудиться и заниматься общественным полезным трудом. Ранним утром за президентом Всероссийского общества глухих Валерием Кораблиновым, который жил с супругой в двухэтажном особняке в престижном дачном кооперативе, как обычно заехал водитель Сергей Поленов. Он вошел в дом шефа, а из-за соседнего особняка выехала Нива. Она проследовала мимо дома Кораблиновых и остановилась неподалеку. Из машины вышли два человека и спрятались за помойкой. Наверное, дорого это стоило, потому что... Судя по всему, профессионал работал. Как только Кораблинов с водителем вышли из дома и сели в машину, два человека в черных масках выскочили из укрытия и открыли огонь по отъезжающей иномарке. Погиб и Кораблинов, и его водитель. Он несколько месяцев находился в коме и так и не вышел. Молодой парень. 1996 год, когда Всероссийское общество глухих должно было широко отпраздновать 70-летие своей деятельности, был для этой организации просто страшным. Один за другим погибали руководители и партнеры ВОК. Это были последние жертвы мафии глухих, зародившиеся еще в 60-е годы. Эта мафия была непобедима. Криминал, он идет туда, организованный криминал, туда, где есть прибыль, где есть доходы, где есть неучтенные доходы. В начале 90-х годов, время тревожное и голодное, Ельцин решил облагодетельствовать несколько организаций. Национальный фонд спорта, афганцев, ветеранов войны в Афганистане, а также общество слепых и глухих. Он передал им массу предприятий и недвижимости, а также разрешил вести бизнес по льготной налоговой схеме и освободил от уплаты таможенных пошлин. Торгуйте, производите товары, проводите финансовые операции, открывайте валютные фонды. Те, кто формировал сам указ, формировал эти вещи, они знали, что инвалиды, которые не имеют экономического образования, никогда в жизни в этой теме не разберутся и не воспользуются ей. Для того, чтобы начать бизнес, инвалидам нужны были деньги, которых у них, конечно же, не было. Зато они нашлись у предприимчивых граждан, новоявленных бизнесменов, большинство из которых были обыкновенными бандитами, представителями различных ОПГ, которые увидели в указе Ельцина легкий способ заработать миллионы. Существовала коррупционная, абсолютно криминальная схема, когда воспользовались этим вещами. Это серьезная пролоббированная а, акция, которая а, базировалась на а, том, что а, скопились огромные деньги, в том числе у преступных группировок. О том, что наделал указ Ельцина, впервые громко заговорили после страшного взрыва на Котляковском кладбище. Криминальные войны группировок, захвативших власть в организациях инвалидов и ветеранов, дошли уже до массового убийства людей. В тот день на месте скончались 14 человек, и около 30 получили тяжелые ранения. Им разрешили торговать спиртными, ввозить спиртное из-за границы беспошлино, Табак. Сотни миллионов долларов составляли вот эти самые обороты, которые непонятно, как, насколько учитывались. Всероссийское общество глухих было организовано в 1926 году. Прошел большой съезд слабослышащих людей. Государство наметило программу их поддержки. Для начала нужно было обеспечить глухих работой, и государство придумало использовать их труд на предприятиях, где другие люди долго не выдерживали из-за грохота станков. Завод серп и молот, государственный подшипниковый завод. Там были целые бригады, состоящие целиком и полностью из глухонемых. Они прекрасно работали на заводе «Москвич». Была очень большая группа глухих. Знаменитая группа глухих на Челябинском тракторном заводе. Кроме этого, для глухих организовали целую сеть УПК – учебно-производственных комбинатов, на которых они делали различный ширпотреб. Построили школы, интернаты, дома культуры. Прекрасные санатории на Черном море. И в этих комбинатах, где работали инвалиды, при всех предприятиях даже были отдельно, была масса фотолабораторий, кружков, вообще то, что относилось к социальной сфере. И 
Там и работали те же самые глухонемые. И зачем фотографировать пейзажи или передовиков производства? Гораздо лучше наладить выпуск эротических открыток. В фотоателье, в дома культуры и УПК для слабослышащих людей внедрились оборотистые граждане, которые познакомили инвалидов с журналом Playboy и предложили делать большие деньги. И самым главным звеном в этом работало ну, несколько десятков тысяч человек. Это было распространение этой продукции в поездах. Как правило, дальнего следования. Советское кино и телевидение были абсолютно стерильными. До бума видеосалонов и греческой смоковницы было еще далеко. Но в начале 70-х сексуальная жизнь народа бьет ключом. Нравы стали гораздо свободнее, чем раньше. Жизнь спокойная, стабильная. Ничего не мешает интенсивной личной жизни. Ни работа, ни страшная власть. В Советском Союзе, вопреки утверждениям боевой старушки, секс что был. Но вот с порнографией было трудно. И распространение эротической и порнографической продукции было всецело в руках глухонемой мафии. Кроме поездов и вокзалов, глухонемые люди ходили с эротическими открытками по квартирам. Стоили эти карточки очень дорого – от 3 до 5 рублей за штуку. Но никто на дороговизну не жаловался. Это был огромный бизнес, в котором крутились миллионы. И те, кто наладил оборот этой горячей печатной продукции, были баснословно богатыми людьми. Прибыль огромная, вот. Материалы, можно сказать, копеечные. Фотобумага шла достаточно в неограниченном количестве для этих фотолабораторий, где работали инвалиды. Вся страна любила игру в карты. Дома, на отдыхе, в санатории или на пляже. И глухая мафия запустила также моду на карты с изображением Сталина. Почему вдруг вождь народов стал мил сердцу граждан в эпоху застоя, остается только догадываться. Но он имел не меньший успех, чем переснятые фото из плейбоя. Производители открыток становились все богаче. А ряды глухонемых, вовлеченных в этот бизнес, все шире и шире. Эта мафия была непобедима. Вы могли сколько... Я видел глухонемых и слышал рассказы которых какие-то милиционеры, борящиеся с этой порнографией или требующие свою долю, хотя доля выплачивалась в областном центре, полковнику, да, они, капитаны, требовали не по чину и жутко били глухонемых. Тем более, что он не может об этом рассказать полностью. Ни один глухонемой никогда никого не сдал. В начале 70-х милиция обратила внимание на то, что самопальные открытки, которыми торговали глухие люди, стали совершенно другими. Это были уже не переснятые странички плейбоя, а настоящая порнография, так сказать, с оригинальным сюжетом. Снимки, сделанные очень качественно и явно профессионалами. У них была дорогая аппаратура, импортная, хорошая, у них была хорошая бумага и так далее. Отцом нового бизнеса был житель Одессы глухонемой Леня Вейцман. Он работал в обычном городском фотоателье. Продолжил трудовую династию. Щелкали затвором фотоаппарата здесь и его отец, и дедушка. Днем он делал фото честных трудящихся и никаких подозрений не вызывал. А по вечерам в ателье или к нему домой подтягивались совсем другие модели. Полуголодные жительницы разных общежитий, которые готовы были позировать Вейцману без одежды. И весьма в откровенных позах. Ну, это были молоденькие, часто хорошенькие девочки. На вид довольно глупенькие, честно, честно говоря, и с небольшим лиш, лишним весом. Платил этим девушкам Леня совсем немного, от 10 до 20 рублей, в зависимости от откровенности съемки. Говорил, что продаст эту фотокарточку одному своему знакомому. О том, что тираж этих фото будет минимум 5000 экземпляров и разойдется по всей стране, глупые модели не знали. Вейцман стал одним из самых богатых и модных персонажей Одессы. Просаживал огромные деньги в ресторанах, скупал кооперативные квартиры, подкупал местные органы власти и милицию. О том, что творится в его фотоателье, знали все. Но Вейцмана не трогали. Учитывая, что он не один десяток лет этим делом занимался, да, я имею в виду вот это вот семейство Вейцманов, то я думаю, что они стали миллионерами. 
на основе вот этих вот значит, подпольных открытых этих э, игральных карт. Середина 90-х. Рекордное в истории Новой России количество заказных убийств. В стране заправляли различные криминальные группировки, которые активно прессовали предпринимателей. Да и сами новые русские новоявленные миллионеры разбирались друг с другом с помощью взрывов и расстрелов. Правоохранительные органы были бессильны. И что еще хуже, люди в погонах часто сами становились членами разных мафий. Что происходило в различных обществах инвалидов, государство словно не видело. А это были просто страшные вещи. Самодеятельных этих организаций, она была, в общем-то, не поднадзорна, не подконтрольна нашим проверяющим, контролирующим органам. И получалось, что эти организации ну, получали двойную прибыль, двойную выгоду. Председатель управления Всероссийского общества глухих Валерию Кораблинову сделали предложение, от которого он не смог отказаться. За несколько лет через общество и его коммерческие структуры было проведено различных товаров на 180 миллионов долларов. Организация, придуманная для защиты и помощи инвалидам, превратилась в мощный полукриминальный синдикат. В частной беседе с одним из нынешних руководителей Всероссийского общества глухих а мне была произнесена такая фраза, ну что там Кораблинов заработал? Ну миллиона два, не больше, имеется в виду долларов. Это ревущие 90, это середина 90-х, 2 миллиона долларов. Это, на мой взгляд, это огромные деньги. В общем-то, для человека, который, а, а, который возглавлял общественную организацию. Работать с инвалидами и дурить государство за их спиной начали задолго до страшных 90-х. В конце 60-х житель Тбилиси Леонид Бахмалов за короткие сроки собрал вокруг себя несколько предприимчивых граждан, которым предложил прекрасную схему – наладить бизнес в УПК – учебно-производственных комбинатах для слабослышащих людей. Созданы во всех союзных республиках с очень благими, хорошими целями и намерениями. Потому что трудоустроить незрячих, полузрячих и глухих, если так можно сказать, глухих людей к общественно полезному труду. Ближайший такой УПК находился в 90 километрах от Тбилиси в городе Казах. Шили здесь убогие байковые панталоны. В них ходила тогда вся страна. Бахмалов приехал сюда с сурдопереводчиком, которому обещал 50 рублей за один день работы. При средней зарплате в Советском Союзе в 100 рублей. Переговоры с директором УПК длились долго. И итогом стало начало масштабного сотрудничества, обогатившего всех участников процесса. Были все были это распределены. Кто занимается производством, кто ищет рынок сбыта, кто занимается подменой документов накладных, кто ведет бухгалтерский учет, кто возит, переводит деньги на житые, так? кто покрывает, покрывает, кто должен взятки носить, раздавать. В 60-е и 70-е годы страна страдала от страшного дефицита трикотажных изделий. Проблемой было все. В магазинах не было даже простеньких кофточек. Совершенно невозможно было купить хорошее нижнее белье, купальник или пижаму. Мужчины все время ходили в квадратных ужасных пиджаках. Слово «пуловер» было из какой-то другой, параллельной жизни загнивающего Запада. Общество глухих владело э, цехами по выпуску значит, различного ширпотреба, они получили гораздо большие возможности для того, для того, чтобы оставлять себе часть прибыли от этих вот изделий в своих собственных руках и использовать потом их в своих собственных интересах. Леонид Бахмалов и его подельники подошли к организации работы в УПК как менеджеры самого высокого уровня. Нигде не учившись законам бизнеса и эффективного производства, они в короткие сроки сделали из пыльного отсталого ОПК передовое предприятие, выпускающее круглые сутки, модные, красивые и при этом очень ноские вещи. Они до 6 часов работали легально, а после 6 до утра работали нелегально. И на тех же самых материалах, да, только уже списанных якобы, они создавали э, те же самые... Кофточки, например, там, джинсы, брюки, сумочки дефицитные, которые значит, в магазинах трудно было достать. 
Сегодня это выглядит смешным, но Бахмалов и его бизнес-партнеры сделали состояние на резинке для трусов и трико. Наша легкая промышленность почему-то не могла наладить ее выпуск в достаточном количестве. И в УПК для глухих в маленьком городе Казах была придумана технология, как из метра резинки сделать три. В ней существовало несколько вот этих резиновых жгутиков. Вместо э, вставляли на один, на два меньше. Уже огромная экономия. Люди делали миллионы. То есть за счет того, что меньше жилок вставляли, за счет растяжек этих самых резинок. Бахмалов потратил много усилий на то, чтобы встать во главе этого производства. Формально он не занимал в УПК никакой должности. Был куратором на общественных началах. Директор до того, как стал с ним работать, получал 120 рублей. Бухгалтер 80. Через год их доходы увеличились в 10 раз. Все прекрасно понимали, что за левую продукцию можно загреметь далеко от этих теплых мест. Но приняли правила игры, предложенные дельцом из Тбилиси. Они имели какие-то совершенно нереальные полномочия и, в общем, творили а, совсем не то, что было заявлено в их документации. По всей стране цеховики периодически попадали за решетку. Ширились ряды ОБХСС, которые должны были выявлять барык в магазинах и на предприятиях, имеющих отношение к производству товаров народного потребления. Но на фабриках, где цеховики использовали труд инвалидов, проверки носили чисто формальный характер. Представителям контролирующих органов даже не нужно было взяток давать. Они считали, что глухие не способны на преступления, и обижать их какими-либо подозрениями никак нельзя. План выполняют. Качество продукции отличное. Какие вопросы? А на самом деле там были вполне себе ушлые бизнесмены или там воротилы полукриминальные, которые всем этим занимались. Определенные большие льготы были после смерти Сталина в 1954 году предоставлены ВОГу, когда они уже больший процент себе оставляли от той прибыли, которую приносили им вот эти вот предприятия, которые под их крышей существовали. Контроля государства мало или нет вообще. К инвалидам всегда относились трепетно и боялись обидеть их малейшим подозрением в чем-то нечестном. Всегда есть хорошее оборудование, сырье. Вкалывать будут рабы, которые плохо слышат и не могут говорить. Это же просто идеальная схема. Решили предприимчивые граждане в разных городах Советского Союза. Цеховик э, в лице инвалидов, которые работали на его производстве, создавал себе такой высокоморальный имидж. А с другой стороны, вот этот самый инвалид, который работал у него на производстве, безотказный работник, создавал ему продукцию. В 1961 году Хрущев ужесточил наказание за экономические преступления. Торгуешь шматьем, валютой, строчишь штаны в подпольном цехе? За такое Никита Сергеевич предлагал ставить к стенке. Количество смертных приговоров за различные хищения социалистической собственности выросло в три раза. Но число теневиков, граждан, которые делают состояние, наплевав на советские законы, все равно растет. Подпольных миллионеров даже не пугает реальная угроза смертной казни. В начале 70-х Леонид Бахмалов и другие члены огромной мафии, которые выпускали на УПК для глухих различный ширпотреб, в очередной раз задумались над каналами сбыта. Обычно они свою продукцию сбывали по фальшивым накладным в универмагах, директора которых были в доле. Но во время получения очередной крупной взятки один влиятельный торгаш сказал, что больше работать так не хочет. Только что расстреляли двух таких же, как он. И Бахмалову приходит в голову гениальная идея. Надо запустить по всей стране автолавки. Мобильные магазины на колесах, за которыми ОБХСС уследить не сможет. Заработки мафии увеличились втрое. Есть общая сумма, которая доказана и в суде. 3 миллиона 100 чем-то тысяч, даже 85 копеек. Вот умножьте 3 миллиона на тысячу сегодняшнего, и посмотрите, какая была сумма. Это же огромнейшие деньги были по тем временам. 
Зимой 1973 года одна из таких автолавок приехала в белорусский город Мозер. Радости жителей не было предела. Магазины здесь были, как правило, пустые. Не найдешь и резиновых сапог. А тут привезли и пальто, и модный трикотаж, и что вообще фантастика – красивое нижнее белье. В разгар торговли к автолавке подошли сотрудники ОБХСС и попросили продавцов предъявить документы на товар. В накладных было указано, что привезли дешевые мужские майки. Водители и продавец объяснить ничего не могли. Твердили, что не вникали в то, что им загрузили и какие дали бумаги. Милиция составила протокол и их отпустила. Смотрели, проверили и никакого... Никакой реакции со стороны сотрудников не было. Просто посмотрели и, чтобы успокоить, отпустили. Потому что товар не соответствовал тем накладным, которые были у них. Отпустили, ну, дали сигнал сюда наверх, нам центральный аппарат. Так началось масштабное дело. Огромная операция главного управления ОБХСС с красноречивым названием «Мафия». Следователи работали три года. За три года империя Бахмалова разрослась на несколько городов. По сути, он организовал акционерное общество. Хочешь зарабатывать с ним? Вноси на развитие производства. Сумма, за которую можно было стать одним из попечителей УПК для глухих, была огромной – 200 тысяч рублей. Но она отбивалась за год. И все акционеры были очень довольны. Это очень большие деньги. Очень большой день. То множество сегодняшних 200 тысяч на сегодняшний тысячу. Вот какие суммы там играли. Валерий Кораблинов тоже был для своего времени богатым человеком. Дорогая иномарка, двухэтажный загородный дом, деньги на счетах и полная уверенность в том, что бизнес его будет процветать. Но в 95-м убили председателя московского правления Всероссийского общества глухих, его ближайшего коллегу и бизнес-партнера Владимира Орлова. Выстрелили в него, когда он выходил из своего только что отремонтированного по последней моде офиса. Когда ВОК нарастил свои обороты, конечно, когда счет пошел уже, как мы видим, не, там, не миллионы долларов, что тоже было бы притягать, а на сотни миллионов долларов, то, естественно, это не могло не вызвать желания, во-первых, и поучаствовать в этом бизнесе, и отжать этот бизнес, и желание переделать рынок таким образом, чтобы потоки шли не сюда, а туда. Потом был убит вице-президент фирмы «Открытый мир» Магомед Мусаев, имевший отношение к коммерческой деятельности ВОК. Выходил из ресторана с охранниками. Все было в лучших традициях гангстерских фильмов. Страшно, шумно, эффектно. Началась война, драка. И они каждый, каждый из них, вот из этих вот, значит, воюющих группировок, которые хотели влиять на финансовую значит, структуру этой легальной организации, они начали друг с другом войну. И начали ставить своих людей. Валерий Кораблинов со временем понял, что бурная коммерческая деятельность, которую он возглавляет, стала похожа на удавку, которая все ту же затягивается на шее. Но было поздно. Его убили. Он почувствовал свою смерть. И он знал о том, что он ходит по лезвию. За короткий промежуток времени только четырех председателей ВОГа значит, отправили на тот свет. Убили, да? Были совершены заказные убийства. Мучили ли какие-то предчувствия Леонида Бахмалова, который, прикрываясь глухими, зарабатывал огромные деньги еще в эпоху застоя? Скорее всего, нет. Деньги они с женой остроумно зашивали в мягкие игрушки. Собирались со временем выехать в Израиль. Жизнь удалась. Получалась своего рода парадоксальная ситуация. Хрущев, как ярый ненавистник цеховиков, можно сказать, своими руками толкнул под их крыло инвалидов. И взять любой громкий процесс по делам цеховиков тех лет в производстве и даже в цепочке сбыта были задействованы инвалиды. Вот. В частности, глухие. 
Несмотря на все заботы государства, основная масса слабослышащих людей жила в Советском Союзе очень скромно, испытывая мучения от огромных комплексов и невозможности встроиться в мир, где все отлично слышат. Слепых всегда жалели, слепые были оракулы, слепых всегда очень уважали, а глухой он чужой. Почему? Потому что он говорит на своем непонятном языке. Это как иностранец, которого ты не знаешь. Ты не знаешь языка, и ты не можешь понять этого человека. Они были изгоями общества. А изгои общества очень легко сбиваются в группы и криминализируются, потому что они хотят иметь какую-то достойную жизнь. В 70-е годы в Ленинграде резко увеличилось количество уличных краж. Граждане лишались кошельков, часов и украшений и толком вспомнить потом не могли, где же это с ними случилось. То ли в общественном транспорте, то ли в очереди в магазине. А это работали банды так называемых щипачей, состоящих из глухонемых людей. Два, значит, этих глухонемых начинают разыгрывать сцену о том, что вот мы заблудились, там, покажите нам и так далее, начинают говорить. И один обязательно должен вот непосредственный контакт с жертвой приходить, его, так сказать, обнимать, потряхивать, по плечам бить и так далее. И в этот момент как раз вот он руками выбивает у него, значит, из кармана. Сначала он его ощупывает таким образом, а потом выбивает из кармана у него кошелек. Банда щипачей состояла из ста человек. И предводителем ее был Игорь Труфанов. Все молодые глухие люди, которые не знали, куда пойти после интерната или ПТО, передавали друг другу информацию о том, что есть человек, у которого работа всегда найдется. Труфанов был некоронованным вором в законе, слава которого гремела на всю страну. Он родился в неблагополучной семье. Отец и мать у него были алкоголики, поэтому, кстати, он и родился глухим. Потом из ПТО его направили значит, вот на завод токарем, он работал. Вот. И там вот у него постоянно была проблема, вот, когда он э, общался с нормальными, слышащими людьми, над ним постоянно смехались. Вот. И он чувствовал какую-то свою ущербность. Но когда Труфанов смог организовать настоящую ОПГ, он больше не страдал никакими комплексами. Считал себя учителем и наставником молодежи, отцом родным для глухих сирот. Молодые люди делали жизнь с него. Не век же шарить по карманам. Все мечтали стать авторитетом, который уже только раздает указания и делит прибыль. Сколько бы ты ни заработал, ты должен был в определенной точке сдать э, э, определенному человеку все деньги. И тебе выплачивали строго определенную зарплату. Ну, в зависимости от того, как ты заработал, но тем не менее считалось хорошим тоном сдать все, что, все, что ты заработал, до копейки и не утаить. Труфанов отправлял членов своей банды на гастроли по всей стране. И особенно его подопечные любили работать в столице Советского Союза. Для охоты за кошельками и другими ценностями граждан выбирали праздники, во время которых устраивались масштабные шествия. 7 ноября, 1 мая, День Победы. Милиция была завалена жалобами от обворованных трудящихся. И щипачи привозили Труфанову грандиозный улов. У меня даже э, подозрение вот такое есть, что, может, они на милицию работали в то время. Вот такое подозрение, потому что они оставались безнаказанными. Но, скорее всего, отмеча Фемиды, членов мафии глухих спасали не откаты людям в погонах, а невероятные сложности при ведении таких уголовных дел. Начальство подгоняет, а здесь сидит человек, с которым невозможно работать. Сидит, он не слышит не разговаривают, на вопросы не отвечают. Сурдопереводчиков в Советском Союзе было очень мало. И каждый исследователь знал, если фигурант окажется слабослышащим человеком, то дело станет весиком. Все будет долго и очень бестолково. Глухие, он практически неуязвимы для правоохранительных органов. И дела, к сожалению, рассыпаются и по причине инвалидности, и по причине невозможности доказательства давать показания и так далее. В 70-е большие обороты стал набирать рынок уличной проституции. Несмотря на то, что за это дело сажали, и организаторов этого дела, и самих жриц любви, эта социальная язва становилась все больше и приобретала новые формы. 
Мафия глухих быстро сориентировалась и выбросила на рынок слабослышащих женщин, обслуживающих исключительно иностранцев. Они стали очень выгодным живым товаром, приносящим сутенерам огромные деньги. С россиянами глухонемые проститутки совершенно не работали. И даже приблизиться к ней было нельзя, потому что глухонемой ударит один раз, тебе хватит на всю жизнь. Они их, да, они очень сильные физически. И вот тут милицию, в отличие от дел щипачей, действительно можно обвинить в преступном сговоре с мафией глухих. Потому что такие проститутки спокойно работали во многих гостиницах Москвы и Ленинграда прямо под носом людей в погонах. Что говорит о том, что милиция давала им крышу и получала огромные откаты в валюте. Люди в погонах, у которых была очень низкая зарплата в то время, естественно, они должны были как-то жить и зарабатывать. В 90-е Москва видела немало пышных похорон криминальных авторитетов. Провожали в мир иной бойцов невидимого фронта с размахом и почестями, достойными лучших граждан России. В октябре 1997 года на Никола-Архангельском кладбище собралась братва, среди которой были люди, которые говорили друг с другом с помощью жестов. Хоронили Ливони Джикию. По криминальной иерархии он был положенцем. Положенец – это последний ступень перед вором законе. Были другие авторитеты, тоже среди глухих. И сейчас есть. У каждого свое направление было. Кто-то отвечал за вагоны, кто-то за карты, кто-то – карманники. Воры-карманники. Левони Джикия, он же Лео, он же Лева, отвечал за бизнес с обществом глухих. Начал он с того, что сумел убедить руководство ВОК сдать ему в аренду за почти символические деньги половину прекрасного здания в центре Москвы. Он очень долго и активно подбивал клиния под, под руководителей, под разных руководителей. Они менялись, их убивали, они менялись. И каждый раз он совершал все новые и новые попытки. И в конце концов один из руководителей сказал, все, ребята, я не могу жить постоянно под прессингом. Вот вам два этажа помещений по льготной цене на улице 905 года, только оставьте меня. Лео был глухим от рождения. И вместо связанной речи способен был только на мычание. Но зато был спортсменом и человеком смелым и крепким. В конце 80-х он сколотил большую банду и стал крышей для многих криминальных дел. Нет, наркотиками он не занимался. Обыкновенная валюта. Всякие форцовщики, торговля вещами в подъездах, открытки различные, карты. Он считался одним из главарей мафии глухонемых. Кроме всего прочего, он имел достаточно много официальных должностей в обществе глухих. В 1997 году режиссер Валерий Тодоровский снял фильм «Страна глухих». Прототипом главного героя по кличке «Свинья» был Лео Джикея. Так страна узнала, что есть целая мафия глухих со своими авторитетами и страшными нравами. Методы Джеки всегда были жестокими. Поскольку говорить он не мог, встречи и переговоры он считал излишними. Лучше сразу перейти к насилию. Так человек поймет все гораздо быстрее. Для расправ он использовал хладнокровных, запредельно сильных громил, таких же глухих, как он. С одной стороны, они жертвы, ну, жертвы своей жизненной ситуации, жертвы этих тяжелых, времен, когда и здоровые-то люди не могли выжить, не могли нормально существовать. С другой стороны, они вдруг оказывались гонителями, палачами и решальщиками, людьми, которые убивают. И вот это невероятное противоречие, да, вот оно, конечно, так и просится на, как для того, чтобы быть экранизированным. Лео Джикея подмял под себя несколько организаций, использующих общество глухих для беспошлинной торговли сигаретами и алкоголем. И, конечно, врагов у него становилось все больше и больше. Рулить потоками криминальных денег хотело множество других группировок. Росли просто ставки в этой игре. Они, они взвинтились невероятно. Естественно, было важно, кто встанет во главе этой организации. Отсюда эти убийства. Кто будет отвечать за долги, за обязательства. 
Интересно, что Лео был родом из Тбилиси, города, в котором жили первые цеховики, придумавшие использовать слабослышащих людей для личного обогащения. По сути, родины мафии глухих. Отец этой мафии, Леонид Бахмалов, был человеком с редким чутьем, но почему-то опасности почувствовать не смог. Продолжал вертеть свои дела и упиваться ролью человека, который так ловко обдурил государство. О деталях операции в Грузии знали только министр МВД и начальник республиканского УБХСС. В арестах и обысках участвовали 50 представителей правоохранительных органов. Подложные документы когда меняют товар, который на более имеет высокую цену, на низкую цену. Это есть извлечение дохода. Это не просто документы. На вот этом они погорели. На допросах Бахмалов сначала вел себя спокойно. Он думал, что сможет откупиться. Но с каждым днем надежды на это было все меньше и меньше. Изготовители порнографических открыток Леони Вайцмана взяли прямо в любимом ресторане, куда он пришел, чтобы устроить прощальный ужин. Леони накопил достаточно валюты, чтобы навсегда покинуть Советский Союз. И вскоре должен был уехать в Израиль. Милиция с интересом рассмотрела его продукцию, которую Вейцман зачем-то взял с собой в ресторан. И пообещала, что в Израиль он точно не поедет. Впереди мордовские лагеря. Минимум на 10 лет. 260 всего человек попали в наше поле зрения. 260, 55 человек пошли под суд непосредственно. В преступном сообществе были жители Тбилиси и Еревана, Москвы и Ленинграда, Белоруссии и Азербайджана, 30 областей Советского Союза. Судить их решили в Донецке. В этом городе членов мафии не было. И можно было быть уверенными в том, что правосудие будет честным. 50 человек получили сроки от 7 до 15 лет, а четверо были приговорены к высшей мере наказания расстрелу. Среди них был и Леонид Бахмалов. Не попал в лапы милиции только главарь банды глухих щипачей Игорь Труфанов. В середине 80-х он придумал новый вид мошенничества. Отправлял своих подопечных теперь за границу, где они обманным путем, устроив целый спектакль, втюхивали аборигенам за большие деньги дешевые брелоки. А потом занялись и кражами. Веерные кражи серийные во всех больших европейских столицах. Это, знаете ли, очень серьезное дело. Это большой бизнес. Это не то, что... В одном месте кошелек украл и ушел, а здесь, понимаете, работают бригадой в разных городах. Незадолго до своей гибели Лео Джикея влюбился в актрису театра «Мимики и жеста», который он тоже взял под контроль. Делал девушке дорогие подарки, предлагал стать женой. Она ухаживание принимала, но в ЗАГС с криминальным авторитетом идти боялась. Последний раз она ему отказала за три дня до его смерти. Убийство Леона Джики, оно произошло вот в разгар вот этой вот всякой как раз вот беспочтной торговли, 97-й год. Лео убили на выходе из клуба для слабослышащих людей в районе метро «Сокол». Неизвестный четыре раза выстрелил в него из пистолета Макарова и скрылся в темноте. Когда к умирающему авторитету подбежали милиционеры, то сопровождавшие Джекию глухонемые охранники не смогли дать толковых показаний. Люди в погонах их просто не понимали. Убийство не было раскрыто, что тоже было приметой 90-х. Кто кого заказал, милиции выяснить удавалось крайне редко. Осталась тайной гибель в 90-е и председателей ВОК, и владельцев компаний, которые сотрудничали с этой организацией. Глухие есть ни при чем. Глухие есть глухие. Это серые, убогие, несчастные люди. На их недуге. Люди сделали огромные деньги. Правда, расплатили жизнью. Все время были какие-то теневые, э, странные люди окружали э, руководство и Московского общества глухих, и э, Всероссийского общества глухих. Но сейчас их нет. 